Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-estimate ng Raptors. Pero bago yan, uh, tingnan muna natin yung concept ng Raptor. For example, meron ta, uh, merong design ng warehouse ng Raptor. Yung distance ng Raptor which is ginagamit sa warehouse is I-beams. Yung layon yun maabot ng isang piraso ng siparings na 6 meters. Kung 6 meters yung layon ng Raptor, ang ginagamit na siparings is 2 by 6 or 2 by 7. Ngayon, yung thickness niya nagre-range sa 2.5 mm hanggang 3 mm. So, ang ibig sabihin niyan, kung magdidikit-dikit yung uh, Raptor pagdating sa residential, Mientras dumidikit yung Raptor, mas lumiliit yung si Parlins. Hanggang sasabihin natin yung si Parlins natin, gagamitin natin is 1.2 by 2 by 4. So, pwede tayong kalahati ng 6 meters, which is 3 meters. Kaya lang, meron pa rin distance yung, ano, yung 3 meters, medyo malayo pa rin yun. Kaya, katulad ng sa warehouse, nilalagyan natin ng saglat, yan dalawang magkalinya. While dito naman sa, ano, sa residential, kung 3 meters yung distance, Nambot ng 3 meters, eh, maabot ng 1.5 yung gitna. So, pwede rin natin lagyan yun ng sagrad. Ngayon, kung 2 meters na lang yung natitira, pwede na tayong hindi mag-sagrad to kasi medyo malapit na. Yung size, ang ibig sabihin ko, yung size ng si Parlins, dumidepende sa distance ng or sa spacing ng Raptor. Kaya, mas malalapit yung, ano, yung Raptor mas lumiliit or mas luminipis yung requirement dun sa si Pardings. Ngayon, paano naman yung spacing ng si uh, si Pardings? Yung spacing naman ng si Pardings, pagdating sa warehouse, 1 meter yung kadalasan ginagamit. Pero dito sa residential, umabot ng 60 centimeter. Pag 60 centimeter yung ginagamit natin, pwede ng gauge 26 or 0.40 millimeter yung gagamitin natin kapal ng yero. Pero sa warehouse, kaya umabot ng 1 meter yung distance ng si Parlins dahil ang ginagamit na roofing yung minimum is point, uh, uh, point 0.5 hanggang 0.60 mm na kapal ng yero or gauge 24. So, yung bawat sizes, distance, spacing, dumitipende lang yan sa size ng material, sa hours thickness ng mater materials at saka sa shape ng materials. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is yung paano mag estimate ng Raptor na tubular ang gagamitin. So meron ako dito ang design na skill yon o tawag nila is uh, Korean type. Pwede rin sabihin na double media agua pagdating dito sa atin. So magkano ba yung aabutin pagka Raptor ang gagamitin ko? So okay, ito tayo sa glassboard. So, ano ba yung Raptor? Bakit Raptor yung tinawag natin dito? Imagine, meron akong isang process. Meron siyang web members, meron siyang bottom cord. Pagka tinanggal natin yung lahat ng web members at saka yung bottom cord, ang matitira dito, ito na yung tinatawag natin Raptor. Or ito yung pinaka-top cord. Minsan gumagamit dito ng double angle na uh, top cord pero pagka masyadong mahaba yung distance nito, yung unsupported, medyo hindi na stable yung double angle na 2 by ano, 2 by 2. So kaya tayo gumagamit ng tubular. Pag tubular ang gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng uh, 2 by 4 kaya lang medyo makapal yung gagamitin natin kasi yung pinaka shape niya medyo mababa lang yung ano. Compare sa uh, 6 yung magiging height ng tubular. Medyo mas uh, malakas siya sa bending pagka medyo mataas yung height ng tubular. So, umpisa na natin. Meron na akong given dito uh, na scale yun. Nagkaroon ako ng 3 meters distance. So, lalagyan natin to ng di ba, oh, meron dito si Parlins. Lalagyan ko ng subgrads in between. Para mas maging stable Pagka tinapakan ng latero Magkakabit sila So hindi uuga-uga At pagka ini-screw na Hindi siya magtitwist Kasi pagka masyado malayo yung distance na si Pardins Pag ini-screw na yan 
magkakaroon ng force yan, pwedeng kumanon yung si palins at tumabingi yung screw. So, mas maganda, hindi siya gumagalaw. Lagyan natin ng sagrads. So, ito na yung mga sukat. Meron akong ilang piraso ng, ano, ng raptor. Dito sa bandang side na to, meron akong 5.8 meters na uh, raptor. So, 5.8. Ilan? 1, 2, 3, 4. Sa so, raptor, meron akong 4 at 5.80 meters. So, ilan ito? So, ito gawin na natin na total 20 na lang. Di na natin maipapasok dito sa iba. Pwede yan. Uh, gamitin na lang kung saan pwede. Pero yung 20 centimeter, uh, 0.2 meter na wawala, hindi na natin halos pwede magamit dahil maikli na lang. So, lalabas ito is 4 pieces na agad ito. Ito naman yung 4.6. 4 pieces din ito. 1, 2, 3, 4. At 4.6. So, kung i-check natin yan, is equals to 4 times 4.6. Is equals to 18.4 meters. Divide natin sa 6 meters length. So, ilang piraso? 3 pieces. So, ito gagamit tayo ng 3 pieces. So, ang total na gagamitin natin ng tubular is 7 pieces. 1.2 mm by 2 by 6. C parlins. Paano ba pag-compute lang C parlins? Yung C parlins dati ang ginagamit nating distance niya is 0.71 kasi kahit anong cut size na roof materials, ni ba 10 feet, 8 feet, 14 feet, 16 feet, lahat na 'yan is sumasakto yung dugtungan niya doon sa end lapping. Pero ngayon dahil 60 cm na ginagamit natin kasi uh, okay 'yon para sa tile span at okay din 'yan para sa rib type. Pero kung sigurado ka naman na hindi naman tayo sa paggagamitin mo, pwede ka pang umabot ng 70 hanggang 80 cm yung distance na si parents mo. So, gamitin natin yung 60 cm. Kung 5.80 ito, so 5.80 meters divided by 0.60 meter na spacing, ang makukuha natin is So, equals 9.67 meters. So, 1.67. Magpa-plus 1 tayo. So, approximately equals to 10 plus 1 equals to 11. So, ilang piraso yung magamit natin? Ito ay 3,6,9,10,11 meters ito. So, lumalabat bawat line natin na ito. So, this one is 11 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 11 times 11 divided by 2. Lumalabas dito na yung 11 meters na to is equivalent to 2 pieces agad. Bawat linya natin na to. So, bawat line natin na to is equal to 2. So, 2 times 11. Gagamit tayo ng 22 pieces na C parlings. 2 by 4 by 1.2 yung sa kapilang side naman yung 4.6 C parlance nya is 4.6 divided by 0.60 na spacing ng C parlance is equals to 7.67 approximately equals to pieces ito to 8 plus 1 is equals to 9 times 11, pero halos ano, yung 11 is equals to 2 pieces na yan, so lumalabas sa 9 times 11 meron tayong 18 so yung total na gagamitin natin is 22 plus 18 na si Paris para dito sa uh, rope framing natin na to 18 plus 22 40 pieces na si 
Parlings. So, 7 pieces yung para sa Raptor natin tubular. Yung sinepa natin at yung pasya, mag-direct counting na lang tayo. Dahil this one is 11 meters, 2 pieces na yun sa bandang dulo. So, 2, 4, 6. Tapos, dito is 5.8 kabilaan. So, 2 pieces pa rin yun. Ito is 4.6. Kaya lang meron siyang papasok dito na 1 meter kabilaan. So, gawin na rin natin 2 pieces ito. Ang total na number of pieces ng fashion niya is 10 pieces. So, lagyan natin dito. 10 pieces. Si Palins, 1.2 by 2 by 6. So, magkana yan. So, ano pa yung kailangan natin yung accessories dito? Kailangan natin ng mga, sabihin natin, mga 10 kilograms welding rod. Pag-retouch sa mga ano, uh, uh, joint, sabi na 1 gallon na primer. So, magkano yung total materials? So, yung mga price list ng materials natin, meron 2 by 6 1 by 1.2, 850, si Parlins, 1.2 by 2 by 4, 410 per piece. Si Parlins, 2 by 6, 500 per piece. Yung welding rod, uh, 90 peso per kilogram, saka 1 gallon pr uh, primer, 500. Dagdag na rin natin dito yung sag rods. No? Meron din tayo yung sag rods dito. Yun ba yung sag rods natin? So, tigi isang piraso to, bawat na... Uh, in between raptors. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kailan natin ng 6 pieces. Ang um, saglads natin is pwede rito yung 12 mm diameter. Or 10 mm pwede na rin. At 200 pesos. So, magkano lahat ito? Ito, total ko na lang muna. So, yung total materials is 29,000 950 pesos. So, paano naman yung labor? Say, this one is 7 meters times uh, plus 2 dahil 1 meter bulada. So, yung concealing area yung kukunin. So, 7, 9 times il, uh, 11. 9 times 11. 9 by 11 equals to 99. So, approximately equals to 100. May bulada pa naman yan. So, at 120, lumalabas na nagamit na ng 12,000. So, maybe over na uh, pwede pa yung magbawasan depende sa uh, welder. So, kung kano yung grand total labor and materials? Forty one thousand nine hundred fifty pesos. So a total of forty one thousand nine hundred fifty pesos. Yung lahat lahat ng labor at saka materials. Okay, thank you very much for watching, and hope you subscribe, you like, and you hit the notification button.